அனைவருக்கும் கலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது பத்தொன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் சிம் கார்டு இல்லாமல் இணைய சேவை மூலமாக கைபேசி தரைவழி தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ள விங்ஸ் என்ற செயலியை பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது சிம் கார்டு இல்லாமல் இணைய சேவை மூலமாக கைபேசி தரைவழி தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ள விங்ஸ் என்ற செயலியை பிஎஸ்என்எல் நிறுவகம் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் இலவச வைஃபை அமைக்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே இணையமைச்சர் ராகன் கோகைன் தெரிவித்தார் அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் இலவச வைஃபை வசதி அமைக்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே இணையமைச்சர் ராகன் கோகைன் தெரிவித்தார் தற்போது வரை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏழ்நூத்தி ஏழு ரயில் நிலையங்களில் வைஃபை வசதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது வரை இந்தியாவில் எழுநூத்தி ஏழு ரயில் நிலையங்களில் வைஃபை வசதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இது லாவெண்டர் வர்ணத்தில் உள்ளது இந்த புதிய ரூபாய் நோட் புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டில் குஜராத்தில் அமைந்துள்ள புராதன இடமான ராணி கி வாவ் கட்டடம் இடம்பெற்றுள்ளது புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டில் குஜராத்தில் அமைந்துள்ள புராதன இடமான ராணி கி வாவ் கட்டடம் இடம்பெற்றுள்ளது மேலும் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் லோகோ மற்றும் ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கப்பட்ட ஆண்டும் இந்த நூறு ரூபாய் நோட்டில் இடம்பெற்றது இடம்பெற்றுள்ளது தேசிய சுற்றுலா மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடம் ஜெய்ப்பூர் தேசிய சுற்றுலா மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடம் ஜெய்ப்பூர் இஸ்ரேலை யூத நாடாக பிரகடனம் செய்யும் புதிய சட்டம் அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது இஸ்ரேலை யூத நாடாக பிரகடனம் செய்யும் புதிய சட்டம் அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த புதிய சட்டத்தில் ஈப்ரூ மொழிக்கு முதலிடம் தரப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒன்றிணைந்த தலைநகரமாக ஜெருசலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே பதினாலாம் தேதி இஸ்ரேல் நாடு உருவானது தற்போதைய இஸ்ரேலின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான உலகின் சிறந்த விமான நிறுவனங்கள் பட்டியலில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நாலாவது முறையாக தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது இரண்டாம் இடம் கத்தார் ஏர்லை ஏர்வேஸ் மூன்றாம் இடம் ஏஎன்ஏ ஆல் நிப்போன் ஏர்வேஸ் நாலாம் இடம் எமிரேட்ஸ் இதில் இந்திய நிறுவனங்களான இண்டிகோ ஐம்பத்தைந்தாவது இடமும் ஜெட் ஏர்வேஸ் எண்பதாவது இடமும் பிடித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான உலகின் சிறந்த விமான நிறுவனங்கள் பட்டியலில் நாலாவது முறையாக தொடர்ந்து சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் முதலிடத்தில் உள்ளது கத்தார் ஏர்வேஸ் இரண்டாம் இடம் ஏஎன்ஏ ஆல் நிப்போன் ஏர்வேஸ் மூன்றாம் இடம் எமிரேட்ஸ் நான்காம் இடம் இந்திய நிறுவனங்களான இண்டிகோ ஐம்பத்தைந்தாவது இடமும் ஜெட் ஏர்வேஸ் எண்பதாவது இடமும் பிடித்துள்ளது இந்திய மாநிலங்களவை ரொவாண்டோ நாடாளுமன்றத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களவை உருவாக்கி அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளானது ஆகியுள்ளன இதுவரை இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யலை இதுவே முதல் முறையாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது மா இந்திய மாநிலங்கள் நடைபெறும் தகவல்களும் ருவாண்டா நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெறும் தகவல்களும் பரிமாற்றிக்கொள்வதற்காக இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்எஸ்எஸ் அண்ட் என்சிசி நடவடிக்கைகளை ஆராய அனில் சுரப் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்எஸ்எஸ் அண்ட் என்சிசி நடவடிக்கைகளை ஆராய அனில் சுரப் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதல் பசுமை திறன் பயிற்சி மையம் ஒடிசா மாநிலத்தின் புவனேஸ்வர் அருகேல பராங்காவில் அமைய உள்ளது அப்போ இந்தியாவின் முதல் பசுமை திறன் பயிற்சி மையம் எங்கு அமைய உள்ளதுன்னா ஒடிசா மாநிலத்தின் புவனேஸ்வர் அருகே பரங்காவில் அமைய உள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூரில் அதிநவீன பால் பதினேழு தொழிற்சாலையில் முதல்வர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் அப்போ அதிநவீன பால் பதினேழு தொழிற்சாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளதுன்னா சோழிங்கநல்லூரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான உலக ஸ்குவாஷ் சாம்பியன் போட்டி சென்னையில் தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான உலக ஸ்குவாஷ் சாம்பியன் போட்டி சென்னையில் தொடக்கம் இந்தியா இங்கிலாந்து ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்து இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றது இந்தியா இங்கிலாந்து ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்து இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றது இந்திய வாலிபால் அணியின் கேப்டனாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முத்துசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்திய வாலிபால் அணியின் கேப்டனாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நம்ம முத்துசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் அணிகள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடம் இங்கிலாந்து 
இரண்டாம் இடம் இந்தியா மூன்றாம் இடம் தென்னாப்பிரிக்கா நான்காவது இடம் நியூசிலாந்து ஐந்தாவது இடம் பாகிஸ்தான் ஆறாவது இடம் ஆஸ்திரேலியா ஏழாவது இடம் வங்கதேசம் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் அணிகள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது முதல் இடம் இங்கிலாந்து இரண்டாம் இடம் இந்தியா மூன்றாவது இடம் தென்னாப்பிரிக்கா நான்காவது இடம் நியூசிலாந்து ஐந்தாவது இடம் பாகிஸ்தான் ஆறாவது இடம் ஆஸ்திரேலியா ஏழாவது இடம் வங்கதேசம் இதே போல் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் விராட் கோலி இடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாம் இடம் ஜோரூட் இங்கிலாந்து வீரர் மூன்றாம் இடம் பாபர் அசாம் பாகிஸ்தான் வீரர் நான்காவது வீரர் வந்து ரோஹித் சர்மா இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் இந்தியாவைச் இந்தியாவைச் சேர்ந்த விராட் கோலி முதலிடமும் இரண்டாம் இடம் ஜோரூட் இங்கிலாந்து வீரர் மூன்றாம் இடம் பாபர் அசாம் பாகிஸ்தான் வீரர் நான்காவது வீரர் ரோஹித் சர்மா இந்தியா ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் பந்து வீச்சாளர் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் ஜஸ்பிரீத் பும்ப்ரா இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் இடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாம் இடம் ரஷித் கான் ஆப்கானிஸ்தான் மூன்றாம் இடம் ஆசன் அலி பாகிஸ்தான் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது முதலிடத்தில் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் இரண்டாம் இடம் ரஷித் கான் ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர் மூன்றாம் இடம் ஆசன் அலி பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர் உலக புகழ்பெற்ற லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை தொடங்க ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது உலக புகழ்பெற்ற லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை தொடங்க ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் கோனார்க் எக்ஸ்பிரஸ் எர்ணாகுளம் அஸ்ரத் நிஜாமுதீன் துரண்டோ உள்ளிட்ட மூணு ரயில்களின் ஏசி பெட்டியில் ஷாப்பிங் செய்யும் வசதியை மத்திய ரயில்வே துறை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் கோனார்க் எக்ஸ்பிரஸ் எர்ணாகுளம் ஆஸ்ரட் நிஜாமுதீன் துரோண்டோ எக்ஸ்பிரஸ் துரோண்டோ எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற மூன்று ரயில்களின் ஏசி பெட்டியில் ஷாப்பிங் செய்யும் வசதியை மத்திய ரயில்வே துறை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்